जबकि यहाँ देश के किसान तो इस सरकार ने शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी रहे हैं और अभी भी हैं और खासकर उत्तर प्रदेश में तो यहाँ बीजेपी की सरकार ने अपने छोड़े गए आवारा जानवरों और पशुओं के जरिए इनको और भी ज़्यादा बर्बाद करके रख दिया है उसके साथ ही खासकर यहाँ गन्ना किसानों का बकाया पड़ा ट्रेन की पूरी कर्ज माफी का मामला तथा इन्हें मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाएं भी ज़्यादातर अभियान के सरकारी फाइलों में या फिर इनकी कॉपी बयानबाजी में ही सिपट कर रह गई है जबकि उत्तर प्रदेश में हमारी रही सरकार ने या खास कर गन्ना किसानों का हर मामले में या हर स्तर पर पूरा पूरा ध्यान रखा है और इतना ही नहीं मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी तो आपका ये जो क्षेत्र है नोएडा ग्रेटर नोएडा जिसका जिसको मेरी सरकार ने ही नया जिला बनाया कोई क्षेत्र की तरफ पूर्व में जो यहाँ सरकारें रही हैं चाहे केंद्र वर्तमान केंद्र की सरकार हो या पूर्व की केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश में अभी तक बी को छोड़कर जितनी भी सरकारें रही हैं तो उन्होंने आपके क्षेत्र को विकसित करने की तरफ कोई विशेष दिलचस्पी नहीं ली यहाँ का बहुत बुरा हाल था और बड़े बड़े भू माफिया तो आपकी जो तीन की जमीन है तो उसको कोड़ियों के भाग लेकर तो यहाँ पर इस क्षेत्र को ये लोग नरक बनाना चाहते थे लेकिन बी ने अपनी हुकूमत के दौरान आपके इस नोएडा ग्रेटर नोएडा आस पास का जो क्षेत्र है तो इसको डेवलप किया हर मामले में डेवलप किया और इतना ही नहीं इसको डेवलप करने के लिए तो हमने इस क्षेत्र को मिलाकर एक नया जिला आप लोगों को दिया जिसका नाम तो मानवता और इंसानियत के जो प्रतीक हैं तो गौतम बुद्ध के नाम से रखा और यही नहीं हमने आपके इस जिले को गौतम बुद्ध के नाम से बड़ी ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी दे दी है ये भी आप लोगों को बताना नहीं और इसके साथ ही मुझे ऐसा लगा एक जब तक हम लोग दिल्ली नहीं पहुंचते हैं तो राजघाट पर तो दूसरे लोगों का ही कब्जा है तो हमने सोचा कि जब तक यूपी में हमारी सरकार थी तो हमने सोचा कम से कम जमुना के किनारे जमुना के उस पार दूसरे लोग हैं जमुना के इस पार हम यदि दलित पिछड़ो और जो उपेक्षित समाज में जो हमारे संत गुरु और महापुरुष रहे हैं उनका प्रेरणा हम केंद्र प्रेरणा हम स्थल बना दें ये भी आप लोगों से छिपा नहीं है जिसको देखने के लिए अकेले बीकर सेक्शन के लोग ही नहीं और के सब समाज के लोग उधर जाते हैं तो इससे आमदनी भी सरकार को हो रही है जिला प्रशासन को इसकी आमदनी भी हो रही है ये भी आप लोगों को मालूम है कहने का तात्पर्य यह है कि जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी आपके इस क्षेत्र को विकसित किया और इतना ही नहीं जेवर में हमने एयरपोर्ट बनाने के लिए भी पूरी रूपरेखा तैयार कर दी थी लेकिन पूर्व में केंद्र में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उसने उसको क्लियर नहीं किया मंजूरी नहीं की हम सोच रहे थे कि शायद केंद्र में परिवर्तन होगा वहाँ से जनते जनता पार्टी की सरकार आएगी तो यहाँ पर जेवर में एयरपोर्ट बनाने की अनुमति दे दी लेकिन बीजेपी भी केवल हफा हमारी बातें करती रही लेकिन आज तक की पिछले पूरे पाँच साल श्री नरेंद्र मोदी की सरकार को बने हुए हो गए हैं लेकिन यहाँ पर केवल एयरपोर्ट नहीं बन पाया है मैं आज गौतम बुद्ध नगर के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ यदि केंद्र में हमें सरकार बनाने का मौका मिला तो जेवर एयरपोर्ट बनाया जाएगा और जिसकी जमीन तो उनको हम उचित मुआवजा देंगे ताकि किसानों को कोई नुकसान न हो ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ तो इस प्रकार हमने तो समाज के हर वर्ग विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोग 
लोगों का हमारे सरकार ने पूरा पूरा ध्यान रखा था लेकिन अब केंद्र की जो वर्तमान सरकार है तो वो केवल समाज के हर वर्ग विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों का कोई खास ध्यान नहीं रख पा रही है इसी प्रकार केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने भी पूर्व की काल जैसे सरकार की तरह ही देश के खासकर यहाँ दलितों आदिवासियों पिछड़े वर्गों मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कोई खास विकास में उत्थान आदि होने वाला नहीं है और शब्द जब तक यहाँ इनके व अन्य और विरोधी पार्टियों के भी इन वर्गों के प्रति अभी तक की चली आ रही इनकी जातिवादी नील संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच पूरे तौर से बदल नहीं जाती है इसके कारण ही पूरे देश में अभी भी यहाँ दलितों आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा है इनका पदोन्नति में आरक्षण तो अभी भी यहाँ प्रभाव नहीं नहीं बना हुआ है इसके साथ ही केंद्र व राज्यों में भी पहले कांग्रेस की सरकार में और अब बीजेपी के सरकार में भी इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था के बिना ही इनकी सरकार के भी ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े धरना से तो व पूंजीपतियों को ही दिए जा रहे हैं जिसके कारण अब इनको आरक्षण का बहुत कम लाभ मिल पा रहा है इसके अलावा इन्हें जुनू जाति से निजात दिलाने के लिए बने नियम व कानूनों को भी अब इस सरकार में भी अधिकतर प्रभाव ही नहीं बना दिया गया है जिसके कारण अभी भी इनका हर स्तर पर आय के शोषण व उत्पीड़न आदि होना बंद नहीं हुआ है इन वर्गों के साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है इसका काफी कुछ खुलासा सच्चा कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है और वर्तमान में और अपर्तमान में केंद्र के अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आर एस एस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान होना भी लगभग वंशाई हो गया है और इन पर हर स्तर पर आए दिन हो रही जुर्म जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है इतना ही नहीं बल्कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा चुनाव के नजदीक देश में अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण देने से भी इनका पूर्ण रूप से उत्थान होने वाला नहीं है बल्कि इसके लिए इनको अन्य और क्षेत्रों में भी जरूरी ठोस कदम उठाने होंगे इसके साथ ही इनके केंद्र की सरकार ने पूरे देश में खासकर नोटबंदी व जीएसटी को जिस प्रकार से बिना पूरी तैयारी के ही इसे बहुत जल्दबाजी में लागू किया है तो उससे अपना पूरे देश में गरीबी एवं बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ी है और साथ ही इससे छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग अभी भी यहाँ काफी ज्यादा बिजी है देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका लगातार काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर इस सरकार में काफी ज्यादा बड़ा है जिससे यहाँ रक्षा सौदे तक भी अछूते नहीं रहे हैं और खासकर कांग्रेसी सरकार ने वो फोर्स का मामला और अब वर्तमान बीजेपी की सरकार ने राफेल का मामला भी इस बात का खास सबूत है इसके अलावा केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने भी अपने देश की सीमाएं अभी भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है जिसकी वजह से यहाँ आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं जिसमें अभी तक यहाँ काफी ज्यादा जानी माली नुकसान हो चुका है और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने केंद्र में पूर्व में रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी सरकार की खासकर सी बी आई सी डी व आई टी आदि का भी अपनी विपक्षी पार्टियों के खासकर प्रभावशाली लोगों को जबरन फर्जी व गलत मामलों में फंसा के उन्हें कमजोर करने के लिए ही इनका काफी ज्यादा दुरुपयोग भी किया है जो अभी भी लगातार जारी है 
और अब मेरा यही कहना है कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक केंद्र में कांग्रेस बीजेपी और अन्य और पार्टियों की जो भी यहाँ सरकारें रही हैं तो वे देश में आम जन के मामलों में ज़्यादातर विफल ही साबित हुई हैं जिन्हें देश की जनता एक बार नहीं बल्कि कई कई बार आजमा भी चुकी है और अब इन्हें और ज़्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है और अब आप लोगों को इस चुनाव में इन सभी विरोधी पार्टियों को या केंद्र की सत्ता में किसी भी कीमत पर काबिज नहीं होने देना है जिनको आप लोग काफी आजमा भी चुके हैं हालांकि सत्ता प्राप्त करने के लिए यह सभी विरोधी पार्टियाँ किस्म किस्म के शाम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी पूरी कोशिश करेंगे जैसे आप लोगों को इस चुनाव में भी हर मामले में वे हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है और इस मामले में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि चुनाव के दौरान यह सभी विरोधी पार्टियाँ अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया या ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का भी जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं तो उनसे भी आप लोगों को बिल्कुल भी मुकरा नहीं होना है इसके अलावा आप लोगों को विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए उनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के बहकावे में भी कतई नहीं आना है जिन्हें ये पार्टियाँ चुनाव खत्म होने के बाद ज़्यादातर दर के नाम कर देती हैं और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास से उठता चला जा रहा है जिसकी खास वजह से ही हमारी पार्टी या दूसरी पार्टियों की तरह किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है और वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम और कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है और इस संदर्भ में मैं खासकर बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के बारे में भी ये कहना चाहूँगी कि बीजेपी ने देश में पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में अपने जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र में यहाँ केंद्र में अपने सरकार बनने पर देश की जनता को जो तो अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे तो इनके अभी अधिकांश चुनावी वायदे केंद्र में दूर की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही या खोखले शामिल हुए हैं और इस मामले में इनका विशेष कर देश के हर गरीब व्यक्ति को 15 से 30 लाख रुपए के हिसाब से देने का ये वायदा भी अब यहाँ पूरी तरह से गरीबों के लिए एक मजाक सा ही बनते रह गया है अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले